，此乃今年象甲最后一轮的常规赛。之前蜀山少侠郑维彤已经二十一连胜了，这一盘棋再赢了那就是全胜。一旦成功，这个记录就不可能再有人打破了，除非常规赛有23轮。好了，棋友们，咱们一起来见证历史啊！这盘红方是孟晨，黑方是郑维彤。第一盘慢棋和了，加赛超快棋，只有五分钟，走一步加三秒啊！开局孟晨走当头炮，少侠跳马，红方跳马，黑方出车，红方不出车了，他冲兵，那黑方就平炮走三步活。红方这里有两种最常见的招法，一个是两头蛇，一个跳正马。这把孟晨走了一个相当冷门的布局，平炮视角。不算这一局，孟晨曾经走过两次，一盘跟洪志，一盘跟王天一，结果都和了。而蜀山少侠可是没走过，那就见招拆招，进三卒。红旗跳边马，黑方跳正马，红方出车，黑方出车。红方挺边兵，松开马腿黑方提车到巡河，红旗赶快对车，要是躲掉红方右车就活了。这里潇洒换掉红方一踩，再来一招进炮过河，对掉右边封锁左边。这里还要打中兵对车，要是成功了，红方至少还要丢俩兵，到残局要换菜。红方赶快上马护住。此时少侠补象，红方稳健之招法应该是进炮过河打串简化局面还是比较平稳的。但是孟晨想打败这个武林神话，他接下来的操作都是为了出车。你要直接起横车的话，黑方必然会打中兵。虽然说你能反打一将，那黑方就给你踩了。红方吃马，黑方踩车，红方踩炮。谁也没丢子儿，挺平稳，和棋的面呢也是很大，因此孟晨这里先走一招平炮，要往前冲兵威胁这马，只要他一走，黑方这个车就没跟了，红方就可以安心的起横车了。少侠那人挺配合，跳马，红方横车，那这回黑方就不能再打中兵了。自取其辱吗？丢车了，怎么走呢？退炮。少侠这棋走的尖端呢、啊，就是说逼着红方做出应对。你要么补士，要么拆中炮，要么把车闪开。如果说按兵不动，随便走一招吧。那黑方这回打中兵一将，车都不要了。你打中卒，黑方就架中炮，这里也不敢吃车呀、啊。黑方进炮打炮绝杀了，就是这么狠呐、啊！其实红方最稳健的应该是补士，这里是平车捉马，那黑棋马踩中兵，红方吃马，黑方打马一将，红方补士，但是补反了，补左边的是安全的。此时少侠进炮打兵，首先你红方不能抓中炮了。其次，黑方还能下底炮，切记还是带将的。要是非边相阻挡的话，那黑方就横车，然后往右平四下站肋，抢占重要位置。红方不干，他先提车。黑方下底炮，红方非边相，黑方横车，红方站肋。黑方甩车，立马有攻势了，而且已经叫杀了，下底一将，定向吃象。电车又打了，打完之后再把炮一退，不就死了吗？红方只能出老帅，黑方平炮，红方拦住，少侠一瞧时间不够，又磨了六下，然后变招下敌将，红方上帅又来一将退，平车抓炮，孟晨随手就平了一步炮。红方这里有一招好棋，就是跳马。黑方要是吃炮，红方就打车，进一步马脚，下底一将呢，上帅。关键你还在巷口啊，只能说躲了。红方再把炮一踩，这样是可以解决燃眉之急的。实战呢也没走出来，红方平炮，到黑方了。少侠走的也不是很准。
当时他是退居抓炮，最狠的招法应该是进一步，就是说让红方这个炮没法阻挡。接下来就是平居再下底炮绝杀，红方要是补向对炮的话，黑方还能打边向，这样走黑方已经是天大的优势了。实战退居抓炮，红方称势打居，这手棋也有疑问，他应该是对居啊。此时，少侠打了三将，然后把底势干了。不管怎么着，也得平炮挡炮啊，不然他进了就完了。然后又是三下，黑方只能变招补势，这是不让红方进局捉马，可谓功不忘首。红方这边补个象，黑方冲中卒，红方是真不知道该走啥了。用局抓炮，黑方退啊，你要是平了对炮，黑方又出手，人家小卒也多呀。最后走的是进局过河，中卒也不管了。黑方一冲，红方跳马，黑方再冲，孟晨送兵过河，黑方吃掉也是可以的。少侠平局抓炮，红旗把象挪走，形成连环炮，黑方吃兵。红方跳马，接下来少侠打了四将，之后将马一跳，可谓是四子连攻啊！算是小卒是五子。这里红方要是打马，黑方会平炮一将，红方一落势，黑方再吃炮，来得及。当时也没有这样选择，红方是跳马想偷杀，你看不见我，你看不见我。在这关键时刻，黑方又打了四将，我就不演示了。最后一步，黑方平炮打兵，一招毙命。至此，孟晨投子练书，黑方优势太大了。这里还要上马一将，往中间走还算是顽强，但是黑方还能进卒过河采居，已经崩了，没法弄。拿下这一盘，蜀山少侠以全胜的记录结束整个常规赛，二十二连胜。这个含金量非常高啊！那期我们今天的视频到此结束，咱们下期再见吧。